mensen, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag zo'n kastje in elkaar zetten. Kijk, ik heb er al heel wat. En ik was hier in elkaar aan zetten en ik denk, ik laat jullie dat zien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, we gaan het kastje in elkaar zetten. En het heet Helmer van de Ikea. Ik word niet gesponsord door de Ikea, maar mocht mij de Ikea willen sponsoren, dit is het ideale kastje voor in de garage of in je werkplaats voor kleine spullen op te slaan. Maar als er nog mensen zijn die willen sponsoren, dan abonneer. Want 80% van mijn kijkers abonneren niet. Dus we gaan gewoon beginnen. Misschien valt er nog wat te lachen. Of niet? Ja, pakketje. We gaan het openmaken en we gaan kijken wat erin zit. De plakband. Doe je het hier ergens? Heb je het kastje beschadigd? Nou. Het voordeel van deze kast: je hebt mooie stukken karton, daar kan je je spullen op leggen. Dus. Uh, dat beschadigt niks en dat gaan we ook doen. En ik ben uh, rechtshandig, dus ik leg alles links neer. Nou, het zit erbij. Een handleiding. Super duidelijk. Ja, ik heb er al uh, 25 in elkaar gezet, dus ik heb die niet nodig. Karton. Niks beschadigd. Nou. Dit zijn de lades. Die leg ik nog even aan de kant. De deksel aan de bovenkant leg ik ook even aan de kant. En we gaan beginnen met de zijkant. Nou, de kast even boven de onderkant. De onderkant zie je hier, daar zit dat inkeping aan de bovenkant, daar zitten van die, uh, van die haakjes aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, hier. Dat is de bovenkant, dus dan gaan we de geleidingen erin doen. Aan één kant zie je hier, nou ik heb de zwarte versie, daar zie je een kleine inkeping en hier, daar zit een gat in. En dan hebben we van die relen, van die ladegeleiders hebben we. En dan moeten we kijken welke boven en welke onder is. Want daar zit verschil in. En um, dan kunnen je het zien. De la hangt er zo in. Dus dit is de onderkant en dit is de bovenkant van de rail. Dus deze kant, die moet ook in de bovenkant van de kast. Nou, toevallig hebben we hier de bovenkant van de kast. En aan de achterkant zien jullie een haakje. In twee verschillende soorten. Eén haakje dat past hier tegenaan. Dat kan je er tegenaan schuiven. En die andere valt dan in dat gat. En dan kan je hem duwen. Klik. Dus. Heel simpel. Zo, bovenste nog erin. Zo. Dus. Haakje. En de gleuf moet zo zitten. Nou, dan heb je één kant klaar. En nu leg ik deze zijkant weg, want dan gaan we aan de laden beginnen. Dus uh, een hele andere volgorde. Waarom? Aan de onderkant ligt het andere gedeelte. Dus je moet eerst alles opbouwen uit de doos. Zodat het niet beschadigt. En dan kunnen we pas verder weer met de rest van de kast. 
Nou, omdat ik al zoveel in elkaar heb gezet. En ik dat blinde links. Nou, dit is een la. En hier zien jullie dat die hol is. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik kan het slecht zien op mijn beeld. Hier is een rand. En dat is de rand die in die ladegeleider past. Dus je moet zorgen dat de rand niet zichtbaar is. Dat hij naar de achterkant zit. En dan kan je hem gewoon omvouwen. En ik vouw hem altijd om dat hij net niet haaks is. En aan deze kant ook. Net niet haaks. Nou, pak je een, een voorfrontje. Daar zitten hier uh, pinnetjes aan. Nou, aan een la, daar zit een pijltje daar. En hier is een geleufje. Nou, dan stop je die erin. En dan zit die al erop. Maar ja, nu kan die er nog vanaf. Pak je een grote schroevendraaier, een kruis. En dan zitten hier binnenin zitten pinnetjes. Ja, ik heb een zwart kastje, dat is moeilijk te zien. Daar. En daar ook. En die buig je met de achterkant van je schroevendraaier, buig je die om. Met die een beetje geknikt zijn. En dan met de voorkant van de schroevendraaier op duwen ze plat. En dan zit de voorkant al eraan. Zo simpel gaat dat. Dan pak je dat achterkantje. Nou. Dan buig je de, de achterkant van de la wat dichter bij elkaar. Zodat die, ja, dat die eigenlijk recht weer staat. Nou, dan pak je hem gewoon vast. En schuif je hem erin. Simpel. En dan zitten hier uh, van die pinnetjes. Ja, dat is moeilijk te zien. Pinnetjes die kan je naar binnen duwen. Pak je weer die dikke schroevendraaier. Pinnetje erin. En dan hoef je niks anders te doen. De schroevendraaier erin te steken. En even te buigen naar die kant. Pinnetje induwen. Die kan er buigen. Pinnetje induwen. Die kan er buigen. En pinnetje induwen. Die kan er buigen. Dan heb je één la eigenlijk bijna klaar. Handvat komt dadelijk. Dit is la 1. Dus. Hier kan ik hem vastpakken. Buigen. Buigen. Frontje pakken. Pinnetjes zitten aan de bovenkant. Past hier erin. Ombuigen, ombuigen. Met de schroeven bij de plat duwen. Dit bij elkaar duwen. Achterkantje pakken. Klaar. Induwen. Weer een laag klaar. En zo gaan we die allemaal doen. Precies hetzelfde. Het beste kan je net doen in de kleermaker set. Ja, en ik heb boven heb ik witte kastjes. En nu heb ik zwarte. Ik heb het al heel veel in elkaar gezet. En het is niet zo heel veel werk. Als je er eentje moet maken, niet. Maar ja, ik heb toch al wat weet hoeveel in elkaar gezet. Dus uh, ik weet ondertussen wel hoe je die in elkaar moet zetten, die kastjes. Maar ja, snap je het nou niet? Dan kan je dit videootje even kijken. En misschien dat je er wat aan hebt. Of dat je ongeveer weet hoeveel werk dat het is. En of je niet, 
Kijk, je moet zorgen dat hij wel die onder schuift. Zo. Zal het zo doen, maar jullie. Zo, oh, weer een laadje klaar. Eigenlijk heel simpel, dit kastje. Hij is rond de 7 centimeter, uh, meen ik, hoog. En ik ben de beste tevreden over. Heb je grotere lades, dan uh, ga je nog rotsen bewaren. Die je eigenlijk uh, nooit meer gebruikt. En hier zitten meestal toch wel de spullen in die je nodig hebt. Ik heb nu 10 kasten gekocht. 10 keer 6 en 60 laadjes. En uh, boven heb ik er ook nog een uh, stuk of zeven, meen ik. Van die, van die kasten. Daar zitten al mijn elektronica spullen in. En ik moet zeggen, dat werkt goed. Die zijn wel een beetje wiebelig, maar als ze eenmaal uh, gevuld zijn, zijn het best mooie laadjes. Trouwens, hier zit nog iets. Dat is bedoeld voor de laad niet helemaal eruit te kunnen halen. Maar ik gebruik die dingen niet. Ik wil die lade eruit kunnen pakken. Dat ik hem op de tafel neer kan zetten om wat eruit te pakken. Dus hoef je niet uh, in te duwen. Oh, dan zijn we al naar de laatste la al. Zo snel gaat dat. Dus zoveel werk is dat niet. Zo. Een kastje in elkaar zetten, dat staat niks voor. Nou ja, ik denk dat je het voor de eerste keer doet, dat je wat meer werk ermee hebt. En ik heb heel veel filmpjes op YouTube gezien. Die zijn in het Engels en die duren een eeuw. En ik denk, weet je wat, ik doe ook een video maken. Gewoon simpel. Voor de techneuten onder ons, die toch wel een beetje weten hoe ze kastje in elkaar moet. Ja, dit spreekt op zich voor, uh, voor zichzelf. Er zijn een paar dingen waar je moet letten. Nou, dan hebben we de achterkant van de helmerkast. Kijk, wat ik doe, hier zitten lipjes zitten hier. Kijk, als ik hier mijn hand hou, zitten lipjes. Ik weet niet of jullie die zien. En die buig ik om. Die buig ik om, zodat ze zo zijn. En die ook. Zo'n uitjes worden het dan. Kleine uitjes. Met die onder doe ik nog niks. Dan leg ik hem wel weg, want ik heb hem nog even nog niet nodig. Nou. Komen we aan een andere zijkant. Weer hetzelfde. Dit is onder. En met die pinnetjes hier weer, is boven. Nou, ik weet niet of die bruine altijd bij deze hoort, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat links of rechts is. Maar in ieder geval, hier is een lipje aan. Kijk of jullie dat zien, dat lipje. En dat lipje moet hier aan deze kant, moet dat erin. Nou. Rin schuiven, opleggen, klikken. Het is toch zo makkelijk. Even kijken. Ja, dan zullen jullie wel denken. Is die hier een Ikea kastje in elkaar aan het zetten? Maar ja, ik heb een hobby kanaal. Ja, en dit hoort ook bij mijn hobby. Mijn werkplaats is nu in de richting. Dus ja, dan komt het ook voorbij. Ik kan er niks aan doen. Zo. Nou. Pootjes. Nou, met de flapjes naar binnen. Upsa flaps. Deze. Klaar. Nou, ga ik opzetten. En heeft hij een voor- en achterkant. Ik laat jullie dat eens zien. 
Nou, dit is de voorkant met dat lipje. En dat is de achterkant. Dus die lipjes zijn de bovenkant. En je ziet dat ik dit er zo in heb gemaakt. Die zitten er zo in. En die frampjes zitten er zo in. En dan gaan we de andere kant er bovenop zetten. En dan uh, staat het kastje binnen no time aan elkaar. Zo. Nou, pakken we de andere zijkant erbij. Dan gaan we dat zo zien. Kijk, zetten we die bovenop. Daar is het al. Zo. Dan pakken we de achterkant. Dan hebben we die oortjes aan gemaakt. Als je die niet eraan maakt, dan valt de plaat er heel te uit. En dan kunnen we gewoon laten zakken. Hier aan die gleufjes hierboven. Dan blijft die plaat al staan. En dan moeten we binnenin. Moeten we lipjes ombuigen. Naar onder. Zo, naar onder. En dan pakken we een kleinere schroevendraaier voor, die de inpas. En die duwen we gewoon raak hem lang. Klaar. Dus je kan hem nog steeds uitpakken. Maar je gaat iemand naar achteren en naar voren. Dat is het. Nou. En nu de deksel. In de deksel, daar zitten kleine sleuven in. En er zit nog een heel klein sleutje in. Nou, dat is de voorkant van de deksel. Of wat zeg ik? Uh, nee, dat is de achterkant van de deksel is dat. Dus we gaan de deksel er zo opleggen. Met het smalle sleutje naar achter. Zeg ik dat goed? Uh, ja. Dan trek ik hem naar voren. En dan zit de deksel erop. Ja, de deksel kan er ook wel vanaf kijken. En stel je zet hem verkeerd om erop. Maakt eigenlijk ook niet uit. Maakt niks uit hoe je hem erop klikt. Als hij maar voor en achterkant gelijk is. En dan moeten we naar binnenkant pinnetjes omhoog duwen zodat de deksel niet eraf gaat. Dat zijn deze pinnetjes die hier op de hoek zitten. Pak ook weer die dunne schroef draaien en die stiekem gewoon open. En nou zit de deksel vast. Kan geen kant meer op. Nou, dan was je bijna klaar. Nu gaan we de handvatten op de lades maken. Nou, ook weer in deze zet. En dan zit er een zakje bij. Oh, dan moet ik even erbij pakken. Nou, een zakje met spulletjes, met schroefjes en wieletjes. En even omschudden. Dan heb je twee soorten schroeven. Schroeven met een spitspuntje en met een niet spitspuntje. Nou, die met een niet spitspuntje die heb je nodig voor de handvatten. Dus in de handvatten is het schroefdraad. Pak je twee van die schroefjes en dan schroef je gewoon met de hand. De hand vat je er gewoon los op. Niet eentje vastdraaien en probeer de ander op te krijgen. Dat gaat niet. Pak je weer die grote schroefdraaier en dan uh, schroef je het handvat vast. Zo, laat je klaar. En dan schuiven we die hier in die kast hier. Al één la klaar. Nou, dat gaan we met al die laadjes doen. Ja, als je die laadjes niet vergrandelt, dan kan je die ook omwisselen. Dus stel je, 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 je laait ze vol met eentje met schroeven en eentje met kwast en dan eentje met kit en dan nog eentje met schroeven. Dan kan je die laadjes makkelijk verwisselen. 
duw je die pennetjes hier aan de zijkant uh, uit. En dan moet je de spullen uit de la halen. En dat is uh, niet handig. Of als je de la dus uh, heel hoog hebt, kan je ze ook niet eruit pakken. Kijk, ik kan die nog eruit pakken. Dan kan je er een eentje lager erin stoppen. Ah, en die lopen echt super. Echt super systeem is dat. En je hebt ze in alle andere soorten. In de garage heb ik nog gekozen voor zwart, omdat ik veel met mijn uh, vieze handen eraan zit. Maar op de zolder bij mij, bij de elektronica, heb ik gekozen voor witte. Zo. Ja, met de vreesbank, dat ligt even stil dat project. Waarom? Uh, de video's zijn op. En ik moet eerst uh, wat opruimen weer in de garage. Dat is wat anders uh, gebeurd uh, in de planning uh, dan de vreesbank. Dus uh, er moest plaats voor komen in de garage. Het is geen draaibank, mocht jullie dat weten. Die komt tot dit jaar nog niet. Die komt wel nog een keer denk ik. Moet een mooie draaibank tegenkomen. En die moet wel al uh, eigenlijk toch wel goed zijn. Dus voor niet te veel geld. Dat ik een mooie draaibank tegenkom. Maar ja, aangezien ik geen sponsors heb en nog niet genoeg abonnees, ja, moet ik alles uit eigen zak betalen. Dus ja. Gaat het allemaal niet zo snel. Zo. Zo, nog één la. En dan hebben we er wel eentje klaar. O, dan gaat de rol uit verder omlaag. Leuk hè? Nou oh, ja, oké. Okay. Nou. Ik denk ik doe dat in de kamer op de grond, want dat doen de meeste mensen dat ook. Zo, kastje klaar. En heb je nog een op schroef over aan die wieltjes? Ja, die kan je aan de onderkant erop schroeven. Ik doe dat niet, dus ik laat het ook niet zien, maar het zijn gewoon twee schroefjes eronder draaien. Ja, het is geen uh, raketwetenschap, hè, dat kastje. Dus uh, ik gebruik ze zonder wieltjes, je kan ze met wieltjes. En ik laat jullie nog een tip zien over dit kastje. Uh, dat je de lades hoger maakt. Hoe doet hij dat? Kijk, een la hoger maken. Voor de spuitbussen bijvoorbeeld. Nou, die schroefjes die je hebt voor de wielen, die gebruik je weer onder. Onder in deze lade dingetjes zitten gaatjes. Die, die zet je dus op elkaar en dan teken je dat af. En dan boor je gewoon een kleine gaatjes van 2 mm. En dan kan je gewoon die schroefjes die je normaal voor de wieltjes gebruikt, die kan je gebruiken voor dit frontje erop te zetten. Dat is natuurlijk niet zo sterk. Maar ja, we zijn voorzichtig hè. Nou, heb ik toch een grote la. Hier ook. Dan heb ik maar twee lades daarvan. En de rest zijn allemaal kleine lades. Dan moet ik de spuibus wel plat leggen. Er zit nog niet veel in. Maar ja, wil ik dit hebben, pak ik hem eruit, neem ik het mee waar ik moet zijn, ben ik klaar, schuif ik hem wat terug erin. Zo werkt mijn systeem. Daarom heb ik nog zoveel kastjes. Ik heb ze even tijdelijk hier opgeslagen. Ik wil nog wat gaan doen, maar ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Dus, daarom heb ik er zoveel. Ja, ja, we hebben dus een handige ladensysteem. En uh, simpel in elkaar te zetten door die dingetjes en door uh, die dingetjes om te buigen. Nou ja, en onder een la daar zitten die gaatjes. Dus je twee van die frontjes op elkaar zet en je tekent die van binnen even af, dan krijg je daar twee puntjes te zien.
Boel je dat bij gaatjes en dan kan je dat volgende grondje, het volgende, kan je dat bovenop zetten. Dan heb je gewoon een grotere la. Nou ja, dan heb je gewoon een la waar je spuibussen in kan zetten. Ja, ik vind het een handig systeem. En uh, er zitten ook kaartjes bij voor de in. Nou, die wielen gebruik ik dus niet. Tja! Ja, dat was een mega simpele video. Ja, het is uh, gewoon een Ikea kastje met elkaar. Helemaal reed dit. Ja, ik vind het heel leuke kastjes. Um, vergeet niet te abonneren. Normaal heb ik zo'n soort video's niet. Het gaat alleen over elektronica, draaien, frezen. Ik ben nog een freesbank uh, in elkaar aan het halen en die zet ik weer in elkaar. Dus mochten jullie dat uh, willen zien. Dan abonneer. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te geven. En dan zou ik zeggen, zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag, dag.